ஹாய் கேஸ் வெல்கம் டு ராதாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்களண்டா கணவாய் இறால் பிரட்டல் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குமுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து நான் எதிர்ச்சியாகத்தான் செஞ்சினால் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்ததால் போயிட்டு வந்து சமைக்க ரொம்ப லேட் ஆகிட்டுது அப்போ அதால் வந்து இது ரெண்டையும் போட்டு சும்மா தான் செஞ்சுனேன் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என் ஹஸ்பண்டும் சொன்னாரும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அதால் தான் நான் இந்த ரெசிப்பியை உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சினா இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே வாங்க பார்க்க போகல அதுக்கு முதல்ல கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் கடுகு வெந்தயம் இது மூன்றும் ஓரளவு வதங்கட்டும் அதோட வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு போடலாம் இதுக்கு நீங்கள் நிறைய வெங்காயம் போட்டிங்களேண்டா அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இது எல்லாமே நல்லா வதங்க வதங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஆக ஆக ப்ரௌன் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரணுமென்று அவசியம் இல்லை இதோட வந்து வச்சுருக்கிற கருகப்பும் இல்லை அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி வதங்க விட்டுருங்க ஸோ இந்த கருவப்பம் இல்லை இந்த வெங் வெங்காயத்தோட வதங்கும்போது அது இந்த வாசனை வந்து உண்மையிலே நல்லா இருக்குமுங்க இங்கே இருக்கிறதால எங்களுக்கு கருவப்பம் இல்லை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கிடைக்கிற டைமில் வேண்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலும் இதோட வந்து ஓரளவு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வந்து காரம் இதில் இல்லாதால நான் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தது மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க இது போலவும் ஓரளவு வதங்கட்டும் இதோட வந்து இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் அதையும் நாங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நல்லா வதங்க விட்டுறணும் இது வந்து இறால் கனவை ரெண்டையும் சேர்த்து தான் செய்கிறேன் தனித்தனியே செய்யலாமா ரெண்டையும் சேர்த்து தான் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்களா இல்லைங்க தனித்தனியாகவும் தாராளமாக செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களண்டா ஓரளவுக்கு நம்மளோட வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பூசு பேஸ்ட்டோட வாசனை போய் போயிட்டு ஓரளவு ரெடி ஆகிட்டு இதோட வந்து க்ளீன் பண்ணி வெட்டி வச்சுருக்கிற கனவா அதை நான் முதல்ல ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி ஓரளவு வதங்கி அது இந்த கனவா இதுகளில் இருக்கிற தண்ணி வந்து பெருகி வரட்டும் அதோட அது வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இது நான் டைம் சொல்லலை என்ன காரணம் மட்டும் கேட்டிங்கன்னா சில கனவா வந்து சீக்கிரமே அவிஞ்சிடும் சில கனவா வந்து அவியாது ஸோ அதால் நான் டைம் சொல்லல உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது இறால் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போடுங்க இந்த இறால் வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் முன்னிக்கே நிறைய நேரம் குக் ஆகினீங்கன்னா இறால் வந்து அந்த ஒரு ரப்பர் மாதிரி சாப்பிடும் போது இருக்கும் ஸோ இறால் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி குக் ஆனாலே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கனவா இல்லை பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பெருகி கனவா நல்லா ஓரளவு வெந்துட்டு இதோட வந்து நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற இறால் இதுக்கு எந் எந்த வகையான இறாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் இறாலை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த டிஷ் வந்து நீங்கள் எதுவோட எதுவோடு என்றாலும் சாப்பிட்லாம் சாதம் புட்டு இடியாப்பம் தோசை ரொட்டி சப்பாத்தி பரோட்டா எது அண்டாலோடையும் சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு மூடி வச்சு மூடி வைக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்களண்டா இதெல்லாம் சேர்ந்து வர வர அவியும் போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அந்த வாசனை பார்த்திங்களண்டா இப்போ தண்ணி பெருகி சூப்பவாக ஒரு முக்கா வாசி நம்மட கனவா என்றால் வெந்துட்டுது இதோட வந்து 
இன்னொரு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம் இரண்டாவது பிரட்டலாக தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தண்ணி நிறையா விட்டிங்களாண்டா கறி மாதிரி வந்துடும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் நிறம் இதை அவிஞ்சு ஓரளவு தண்ணி வற்றும் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் அதோடு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் இதையும் போட்டு சேர்த்து அப்படியும் மூடி போட்டு வச்சுருங்க ரொம்பவே ஸ்பைசஸான டிஷ் ஆனால் டேஸ்ட் உண்மையிலேயே அட்டகாசமாக இருக்குங்க நான் கூட எதிர்ச்சியாக தான் செஞ்சேன்னா நல்லா வருமா இல்லையா நல்ல பசி பசியில் வேறு இருக்கிறோம் அப்படி என்று தான் இது பண்ணினேன் செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உண்மையிலேயே அசந்து போயிட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் வேற ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அடுத்த வீக்கெண்டே என்ன சமைக்கிறேன்னு கேட்க அவர் இந்த ரெசிபி தான் தனக்கு செஞ்சு தரணுன்னு சொன்னார் ஸோ அப்பக்க தான் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் வீடியோ எடுத்தேன் அதோடு வந்து வச்சுருக்கிற கறித்தூள் அதுவும் வந்து ஒரு அளவாக போடுங்க ஏன்னா நாங்கள் பிரட்டலாக தான் செய்ய போகிறோம் அப்புறம் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் நாங்கள் நார்மலாகவே கொஞ்சம் காரம் கூட தான் சாப்பிடுவோம் அதோடு ஓரளவு போட்டிருக்கிறேன் இதை வந்து அப்படியே மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்களண்டா நம்மளுடைய சூப்பரான பிரட்டல் பாருங்கள் ரெடி ஆகிட்டு பார்த்திங்கண்டா தண்ணி இல்லாமல் அப்படி வற்றி அப்படியே பிரட்டல் ரொம்பவே அந்த பார்க்கவே அவ்வளவு இதாக கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இப்போ சாப்பிடணும் போல் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இதோட வந்து ஆற இதை இறக்கி ஆறுனதுக்கப்புறம் தேசி புளி விடலாம் நான் தேசி புளி ஆட் பண்ணினேன் நீங்கள் வேணுண்டா பல புளியும் கொஞ்சம் விடலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு பதிலளிப்பேன் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்